ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೂ ಮೂರು ಅಂಶನ ಗಣಗಣ ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಬಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ನೇರಳೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇರಳೆಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹಣ್ಣು ತೊಗೋಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೈಪೋಥೈರಡಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನೋಪಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸಿಮಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಆಗಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಂಥದ್ದು ರೆಟಿನೋಪತಿ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ವೈಫಲ್ಯವತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪೆರಿಫರಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು
ವಿಷಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೆಲಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೌದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಒ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯ